now. All right, now we are live on Facebook. I'm going to see um, the video on Facebook to see the comments of other students as well. Okay, it's on now. Now, chúng ta cùng chữ đề thôi. Okay, hello guys. Welcome to the room. Okay, ở đây có Hoàng này, có Thuy Linh, right? Mai Anh. Mai Anh chắc là của bên marketing, right? Marketing. Okay, có bạn Dương, bạn Thơm và bạn Đờ Tú Công. Mm, welcome, have a seat. All right, so today's lesson is going to be about the topic health. Previously, previously we have looked at the topic health in writing, writing. Chúng mình biết cách paraphrase từ health không? Health. Có thể dùng um, cái danh từ gì để thay thế cho từ health nhỉ? Các bạn có thể comment vào trong box này, phát biểu ở trên uh, cái video Zoom, turn on the microphone and answer my question, questions. Và chúng mình có thể um, comment một cái chat box hoặc là ở trong... Uh, trên cái comment section in Facebook. Đây mình có physical gì? Physical. Cái um, tình trạng, the status of being happy and healthy. Có từ gì nhỉ? Các bạn đã biết không? Sân quân uh, vừa thấy vào nhỉ? Ah, three people. Okay. Physical conditions, good job, Ling. And then the điều kiện uh, thể chất, physical well-being. Mm -hmm. Physical well-being. Có một từ uh, synonym đó là well-being là từ gì? Đây có ai biết không? Several people here. They echo them in Facebook. Có bạn nào comment không? Hello guys, come and join us. Comment in the box, uh, in the comment section to answer the questions. Mm, wow. Physical welfare, well-being, welfare. Mm -hmm. So let's see, we can talk about an article right, about healthy living. You've read, let me put on the red, when you read it, where you read it from and what it was about. Explain what you learned from it. Ai, một bài báo có thể là từ a magazine, right, a blog, a newsletter, a newspaper. Các bạn ở trong phòng có thể cho cô biết từ magazine ạ. Mình nhấn cho âm vào đâu nhỉ? Stress on the first, second or the third syllable. Hoàng, uh, can you pronounce this word, please? Please. À, trọng âm và âm nào? À, stress on the third. Số mấy nhỉ? Đúng. Thơm. Thơm thử uh, phát âm từ này không? Là gì nhỉ? Ừ. Âm một và âm ba đều được à? Âm một là mình có thể nói về cái trọng âm phụ ấy, right? ma, right? magazine phải là âm số 3 nhé, mm. magazine, mm -hmm. chúng mình được phát âm đúng không? Cô nghe ai nói cái gì? So is alright, à hình như cái này, cái cao này mà 
chúng ta không không được phép unmute. <cười> It's alright. No. Do you cô muốn nghe chúng mình nói cơ? Right. So you can unmute yourself or not. Right? Tell me. Chúng mình có thể unmute không? Dạ có các bạn. Ah, okay. Yeah. That's fine. Ah, thêm một cái avatar Paris kìa. Ah, cô đang live to Paris as well. I love my city so much. No. Ở đây chúng ta nói về một cái bài uh, health article in a magazine, right? in a newsletter. Các lớp có biết từ newsletter này là gì? Newscaster, right? người đưa tin tức. News, uh, newsletter, newsletter là cái gì nhỉ? Uhm, chúng mình có thể comment vào box hoặc là comment trên uh, Facebook. Là thầy chú nào comment trên Facebook Đây là Cái bản tin nhỉ Mà có thể người ta gửi vào Hòm mail của chúng mình Newsletter, newspaper Chúng mình có rất là nhiều idea How to adopt A sensible diet To follow, to follow a healthy diet Đây là collocation A balanced diet What exactly Does a balanced diet Comprise How to lose weight. Talk about how to keep fit. Keep fit. Is that in Anya? Keep fit. Keeping active. How to do homemade cooking. Uh, mình có thể nói về các cái loại đồ ăn mà nó healthy. Việc đồ ăn mà chưa qua xử lý nhiều ấy. Đồ ăn qua xử lý nhiều thì nó là highly processed. Highly processed food. Còn cái đồ ăn mà chưa qua xử lý nhiều ấy, người ta gọi là gì nhỉ? Lớp nhỉ? Bắt đầu chữ W. Right? Can you comment here? The type of food I'm talking about that is healthy, good for your health. Hmm. Cái hình ở trên... Uh... Facebook, Facebook nó bị chậm hơn và ừ. Cô chưa thấy bạn nào trên Facebook comment Các bạn ở trong nhóm mình có Từ gì nhỉ? Từ này là từ Thức ăn có thể hiểu là Thức ăn còn nguyên chất dinh dưỡng này à, Nó chưa được xử lý nhiều Ví dụ như là cái hạt nguyên cám mình gọi là raw, right. raw food, nghe nó hơi uh, inappropriate một chút. Ví dụ hạt nguyên cám mình gọi là whole grain, mm -hmm. whole food, mm. superfoods, superfoods, superfoods sounds like a marketing ploy, right. tức là cái thơm superfood, superfood, right. Nghe như là một cái chiến thuật marketing, marketing ploy. But this type of food is really nutritious. Có ba từ này nhé. Nhấn trọng âm vào đâu nhỉ? Alright, từ đầu tiên. Hai và từ thứ ba. Từ thứ nhất, mình nhấn trọng âm vào đâu? Có một bạn thử đọc cho cô này. Thơm này. Nãy thơm có thể phát biểu. Um, em có là nutrition uh, uh -huh. nutrient và nutritious <cười> À thì cái từ thứ hai này Thơm nhấn cho ông vào đâu nhỉ? Từ thứ hai này này Stress on um, the, first, the first stress À đúng rồi, nutrient Cái này thì sao? Um, số hai ạ, nutritious Second um, Second, very good em có hai bạn phát biểu rất là tốt Ok, cảm ơn Công và Thơ Chúng mình uh, tập phát âm lại cùng cô nhé Repeat after me You can say, you can pronounce these words as Nutrition, nutrients, nutritious Very good guys, brilliant Các loại hạt ở đây có có nuts right? Different kinds of nuts Hạt almond Cái này theo UK version Thì người ta không đọc âm L đúng không? Almond American version thì là ow, ow, 
almond, almond, almond. À, người ta có âm L ở trong tiếng Anh Mỹ. À, cái này là hạt gì? Almond. Lại hạt rất là phổ biến đấy. Uhm. Hạt uh, almond. Một cái loại hạt mà người ta cũng tạo ra những cái nut milk, đúng không? Hạt hạnh nhân, right? Uh, walnut, ok, hạt ốc chó, đúng không? Những cái loại hạt nó cực kỳ là nutritious, đấy. Nó um, dùng để chế biến rất là nhiều món ăn hoặc là mình có thể eat huh? these nuts directly. Có một số loại hạt khác như hạt điều, cashew. Hạt uh, Brazil nuts có thể một số hàn rất là phổ biến, đúng không? Ok, có một cái hạt hạt giải cười có thể rất là phổ biến, đúng không? Các bạn biết là gì không? Trong tiếng Anh, it's quite funny, just a funny question. À, thực chất là mình không biết thì it doesn't matter, but just for fun. Các biết không? P gì nhỉ? Ừ. Hạt rẻ cười ấy. Hạt rẻ là gì? À, hạt rẻ hay dùng từ trong bài hát với bài hát Christmas songs. Ok. Now, do you know? Right. Hạt rẻ cười là P. Pitash. Pitachio. Có bạn nào biết viết không? Pitachio. <cười> Pistachio. Yes, Twilling. Ok, thôi. Còn uh, hạt rẻ, uh, hay dùng từ chestnut, right? Chest, right? Trong uh, một số cái bài hát, right? Chestnut. Ok, brilliant. Nice. Um, Thực chất là có một cái từ nữa để họ nói về hạt rẻ cơ. Nhưng mà, yeah, temporarily, I can't recall off the top of my head. So, chúng mình nên đưa vào một context về bản thân mình, right? For example, tôi bây giờ tôi khá là quan tâm đến cái sức khỏe của mình, right? But this, this was definitely not the case, say, three or four years ago. Four years ago, if my memory serves me right. right. At the time, I was not living healthily, healthy, lead a healthy style, lifestyle, lifestyle at all. Right. Nhưng bây giờ tôi cực kỳ là quan tâm đến cái sức khỏe của mình. I'd consider myself a quite right, health senior. Nghĩa là mình quan tâm đến thời trang này, right. quan tâm đến um, cái hình ảnh của mình, image, quan tâm đến um, giá cả. Ấy. We tend to shun, to shy away from expensive items. Huh? Lớp biết tính từ gì không? Mm. Thế Linh, just comment publicly. Mm -hmm. Cả lớp cùng thấy được câu trả lời của em rất là tốt. Trên Facebook có bạn nào tham gia không? Ah, V, yes. Health conscious. Very good. Rất tốt. Health conscious. Đúng không? Thế người ta dùng cực kỳ nhiều ở trong một số ngữ cảnh. Về vocabulary. Um, health conscious. Mình có um, image conscious. Đúng không? Image conscious. Check cái từ image. Right. Image. So it has a lot of meanings. It could be a mental picture. It could be a way that someone, right, something is thought, is thought of by other people. Tức là cái hình ảnh trong mắt mọi người, right? Public image, no, những cái người mà terribly image conscious. Right? Họ, họ đi ra ngoài là họ phải try to dress up to the nines, no? behave in a way that other people will admire. Okay? Image conscious, đúng no? uh. Mình học được rất là nhiều từ Cambridge. So I'm quite health conscious. 
I'm quite a health conscious kind of person now. So sang nua was definitely not the case. So three years ago when I was at Fenwa was absolutely snowed under with rain. Lớp tuyết, công việc, nó đổ ập xuống. Snowed under with a lot of homework and deadlines. Còn mình có thể dùng cụm mà ngập đầu ngập cổ ấy. Up to gì nhỉ? At the time, đúng không? I was up to the ears. Yes, very good. So go. I was absolutely up to the ear. À, cô thấy ở trên um, up to my ears. Okay. Uh, up to the ears. Up to the ear. Up to the ear. Thêm s nữa. Up to the ears with homework and deadlines. Have no time to to breathe. <laughs> let alone cooking, uh, to cook, correct? Up to the years in work, with the, with work and deadlines. Yeah. That leaves me. Quá khứ đơn nhá. Chỉ để quá khứ mình kể, tập kể là một câu chuyện. Tell a story, right? That left me virtually no time to allocate to other stuff like spending time with my family or cooking. Tôi phải ăn những cái đồ cực kỳ là ăn healthy đúng không? Junk food. Có thể dịch là thức ăn rác rưởi, right? <laughs> but it's not really uh, the case. Từ này thì uh, to be more exact thì nó là cái thức ăn nhanh, right? Kiểu dạng thức ăn fast food is not good for your health. Một số cái Synonym trong uh, collocation dictionary có prepackaged food hoặc là gì? Thức ăn chuẩn bị sẵn ấy. Red gì nhỉ? Thức ăn mình chuẩn bị ở nhà là homemade cooking, homemade food. Còn thức ăn người ta làm sẵn là ready made food, right? Ready made food. Có từ gì hay nữa không? Ready made food prepackaged food chain collocation của Oxford right. Oxford collocation dictionary can you look for any other collocations the kind of food that is not good for your health um có lẽ tìm được chưa chả lẽ mình nhiều bạn xuất sắc nhỉ có thể cái pronunciation của công rất là tốt excellent pronunciation guys đây có processed đúng không? processed food convenience Ready made, ready prepared, fatty có nghĩa là gì? Lớp biết từ mà đầy dầu mỡ ấy. À, ăn hấu sâu, hay quá nhờ ấy. Ăn hấu sâu, nghe rất là complex. Cái lớp có biết từ mà đầy dầu mỡ nhờ? Oily này, g gì nhờ? Từ đấy có thể đến nói về đầu tóc mà nó bị bê đấy, Gri, greasy, ừ, công với lại cho cô từ đây này, Gris, greasy, greasy á, greasy, à, viết như này, greasy, ok, lấy yes. covered with oil, uh, with oil, ừ. yeah, cơ, ok, trên Facebook có bạn nào um, Joy với chúng mình không nhỉ? Cô lại phải xem một chút. Có mỗi bạn vi comment. <cười> All right. I need to đúng không? eat. I needed to eat. All right. Hoặc là mình có cái câu hay hơn đúng không? Ok. I had no option. No option. No other option but no? junk food. But eat junk food. Uh, but eat junk food. So here, I had no option, no other option. Well, I mean, they know that I had to resort to. Okay, resort to này không phải là cái resort khi mà mình đi nghỉ đúng không? Để hiểu là gì nhỉ? Resort to something. 
the police has to resort to violence. Này cả lớp hiểu được gì? Đây cô có tận 10 học sinh này. Kiểu như là không có sự lựa chọn nào khác mà mình phải chỉ còn bước cuối cùng là phải ăn những cái này. Ừm, chính xác. Cái này mình có thể hiểu definition nhớ nhá, mình dùng cái từ điển monolingual, right? monolingual. Tức là mình let the language define itself. Mình đừng có dùng từ điển Anh Việt nhiều ấy. Không tốt một chút nào. Mình đọc cái definition in English and we need to also read, read the context. Okay, đọc cái examples to get the hang of how to use this word. Okay, this word. There's hope the countries will reach a set settlement without resorting, resorting to armed conflict. Ồ, oh, giá mà lúc nào cũng như thế này nhỉ. All right, resort to, resort to. I had to resort to junk food, which was by no means well, healthy. But it's, it was my only option at the time. The food cooked up, right, cooked quickly by, mình sẽ dùng là whipped up. Cái này mình uh, phát âm là gì nhỉ? Công thử phát âm cô từ này nào. Không thấy từ này bao giờ chưa? Russell. À, đúng rồi, Russell up. Này là Russell. Russell. Thì uh, từ này mình không có đọc là tổ hay không phải không phải Bastol mà. Russell up. Russell, right. Russell up. Đây là cái âm bị động. Đấy, mình phải có âm connected speech âm nối đó là một cái đặc điểm của um, cái tiêu chí pronunciation. I had to resort to junk food whipped up by the street vendors or the local food stores. Cái sạp bán hàng rong. Okay. Rồi, con phát biểu xong con có thể mute nhé. Cho nó đỡ có một cái số cái background noise. And well, I ended up feeling unwell, unfit. Này, cái từ unfit thì ở UK người ta dùng nhiều hơn đấy. Right? Nói với những cái người mà nó họ không được healthy Hoặc là cái giá người mà nó thừa cân Mình dùng từ gì nhỉ? Cũng có từ rất là hay Out of shape Người khá là sổ xề là... ừ. Mập Đây dùng từ gì? À, Hoàng với cả Thư dịch hay đấy nhỉ? Vậy, phải viện đến cái gì đó Oh, right. Overweight. Không? Còn thiếu cân là gì? Cái tiền tố uh, dưới từ ngược lại thôi. Right? Underweight. Well, I felt a bit out of shape at the time. I was quite unwell. Right? Mình sẽ nói về không khỏe mạnh. The well fit hoặc là healthy. Okay. Uh, cái từ well này mình dùng khá là nhiều. Are you feeling well, right? You're feeling unwell, right? Uh, how are you? Uh, I'm not uh, feeling good. Mm, well, I'm, I'm feeling quite unwell under the weather. Okay. Đây mình có thể nói về sức khỏe. The well, wellness, fitness, healthy, right, health. Khi mà mình kể về, mình đọc cái này nhé, cái article này ha. So when we talk about the article we read, mm -hmm. so we should, we should try to use lots of tenses, double tenses, dùng nhiều thì và tập dùng thì quá khứ tiếp diễn này và quá khứ đơn. Đấy. So, mình có thể dùng uh, phrasal verbs cho cô này. À, khi mà tôi tôi uh, thấy overweight và tôi thấy I was not feeling well at the time so I decided to do something to rectify the situation. Để khắc phục cái tình hình thôi. I, I needed to turn over a new leaf. À? Đấy. Cái đấy thì uh, hơi quá cái tác quy trình. Có thể dùng là I need to um, to change for the better, to make the change for the better. So basically, I, 
Yeah, I decided to look up for uh, look for look for some information related to living healthy, you know, healthy living on the internet. Okay, and as I was đọc lướt qua nhanh những cái websites, okay, websites đọc lướt qua cái đó có từ gì? Beginning with the letter B, example. Có nghĩa đâu? Chỉ nhớ cái cụm là stumbled upon trời. À, thế thì ở đây mình sẽ dùng cụm đấy ở đây rất là yeah. hay. Stumbled upon. Ừ. Website. Yeah. Hiểu chỉ gì được. Bây giờ nhá, mình phải có một cái hành động đang làm đã. Mình đang lướt các cái website thì mình tình cờ bắt gặp cái này. Thì stumble, right? stumble, mình có cái từ stumbling block là cái vật cản, là cái obstacle. Thì uh, cô nói về cái stumble là mình tình cờ bắt gặp something. Right? Cái này mình không nói với someone, someone mình dùng run into, came across. Đó. Nhưng mà tôi đang lướt đã, có lớp biết từ gì không? Thấy ở trên mạng, ấy, right? trên các cái trình duyệt web, đúng không? À, browsing, đúng không? Đúng không? As I was browsing different websites hoặc là đối với các cái digital native tức là những người mà sành công nghệ người ta gọi là digital native tech savvy, right? Tech key, technophile thì uh, có thể dùng phrasal verbs phrasal verbs dùng càng nhiều càng tốt, right? The more the better For example, for example trong uh, speaking part 3 có rất là nhiều cái phrasal verbs đúng không? Mình có thể Cái này là của các bạn ở trên lớp Nào, thế thì uh, Ở đây chúng mình chữa part 2 đã Bạn nào mà cần slide có sự gửi Nào Thế thì Ở đây mình có động từ này nhá Chúng ta học từ uh, Digital native Thì mình có thể dùng động từ Swipe Swiping through right Swiping, swiping through, through. It's quite hard to pronounce, right? Through. Còn uh, người già, ấy, những người sợ công nghệ hoặc là người ta không sành công nghệ chẳng hạn, mình dùng danh từ gì? Technophobes, right? Technophobes. Thì uh, họ chỉ lướt một cách right? chậm chạp hơn, chẳng hạn. Flipping, flipping through, right? À, serve cũng được cho mày. Ok, very good job. Um, flipping through. As I was swiping through different websites, uh, well, I scroll down, scroll down the screen, the news feed. Ok, to look for the best article. No? A really useful article. I came across this one. No? Một cái bài nào đó đo lại sẽ nhấn mạnh về một cái bài mà nó cực kỳ là hữu ích và khi mình phát âm ấy ở nhà mình cố gắng exaggerate không sao đâu nhấn mạnh mà I came across this one that was hugely useful that was really useful thì ở nhà mình làm như vậy đi thi trong phòng thi ấy, mình sẽ nói có intonation mà trong phòng thi mình sẽ nhớ để stress on the important words in the sentences Otherwise, in the exam room, we'll speak with a kind of mo monotonous voice. Monotone, giọng mà bằng bằng hương vàng ấy, chả nhấn nhá gì. Nghe nó khá là unnatural and not confident, not self-assured. So, um, cái này mình phải kể chuyện vào các cái Q. Người ta muốn dùng thì past tenses, đó. thì mình nên dùng cái thì đấy. All right. Nhớ nhá, try to remember. And also we need to practice. Tí nữa có bạn nào mà muốn làm cái demonstration, de demo ấy. Thì có cho mình nói về cái đề này trong 2 phút rồi cô nhận xét nhá. Đấy, trong phòng nhá, chuẩn bị nhá. Alright, so cái này quan trọng nhất này. The content of the article. Và đừng quên là chèn thêm các cái feelings, cảm nhận của mình về thông tin mà mình đọc được. Basically, 
it gave a lot of practical, useful, helpful. Các biết từ gì đi về tự advice được không nhỉ? Là lời khuyên hữu ích. Ấy. Từ gì nhỉ? We have just uh, around 20 minutes left. Vì tí nữa cô phải đi một cái nơi khá là quan trọng. Nào, các lớp có biết từ gì không? Bắt đầu chữ S, đúng không? Lời khuyên hữu ích. Sensible. Nó bằng với các từ sensible. Uh, sound advice. Oh, sound advice on how to eat healthy and balanced diets. Đây mình sẽ học một số quốc cách để đưa vào lời khuyên, right? It's highly recommended that. It's important that. It's also advisable that you you should do this, do, do that. But đây mình có thể khẳng định infinitive. Right. Yes, you should. No, âm này là âm ở, right? Âm u dài là khác. You should. You should eat. No? You should eat superfoods such as bananas, apples, blackberries. Loại quả mà kết thúc bằng berries. Cả lớp biết quả gì? Strawberries, blueberries. Thấy chưa? Quả dâu à? Okay. Strawberries. Quả mâm xôi là gì nhỉ? Ừ. <cười> quả quả người ta có cái tên khác là quả phúc buồn tự Evan này à, người ta gọi quả đấy là right là gì nhờ raspberries ok các bạn, em biết viết từ đấy đúng không ừ, ok linh chúng mình có quả um, cranberries dịch là quả nam việt quất đúng không nhưng mà cái quả rất là chua đấy Such as for decoration, decorative purposes. Hoặc là mình ăn mứt hoặc uống nước thôi đúng không? Cranberries, nếu mình biết cái quả bé bé hình tròn. All right. How foods typically have, trong speaking part 2, part 3, mình hay dùng một số cái trạng từ. Typically, generally have a lot of extra antioxidants, chất chống oxy hóa, vitamins. They are powerful nutrients. Right? Có thể chèn thêm cái feeling của, của tôi về cái thông tin này. We should eat a lot of superfoods. Right? Eat a lot of vegetables and source of protein, meat, and fish. Right? In really appropriate proportions. And um, a lot of superfoods as well. Nuts and different kinds of fruit. Strawberries. Okay, raspberries. Thì uh, cái từ vegetables đó, có thể thêm S nhưng mà từ fruit thì có thể ở, ở UK người ta ít, đó, ít khi thêm S, người ta chỉ nói là vegetables and fruit. Anyway, nếu mình nói về fruits, đó, nhiều loại quả thì it's okay. Thì uh, overall, hoặc là by and large, hoặc là all in all, right? Nhìn chung thì the notion, the idea of superfood sounds like a marketing ploy. Mm -hmm. But I think this kind of food is actually really nutritious. Mm -hmm. And it's also advisable that you should shy away from eating out, right? Because home-cooked food is much more hygienic. Cái từ này là từ Synonym với cả từ gì nhỉ? Hygienic. Oh, từ C2. Healthy. Yeah, healthy hoặc là gì? Hygienic. Healthy và gì nhỉ? Anh nói về hygiene là cái... Hygiene là cái sự gì? Khỏe mạnh, lành mạnh, vệ sinh sạch sẽ. Cái từ... Ừ, đúng rồi. Độ vệ sinh, sự hợp vệ sinh. Vệ sinh sạch sẽ, right? Degree to which people keep themselves or the environment clean, especially to prevent disease. Very good. Hygiene, no? hygienic, color clean. The version not advanced. You can prepare fresher ingredients. Mm -hmm. So, mình so sánh với cả food cooked by the restaurants, so they are not as healthy as home cooked food. Because the ingredients could be not fresh. Các lớp biết từ này không? Not fresh. Các lớp dùng từ gì? 
có thấy từ này hay groceries từ này mình phát âm là produce produce là nông sản thì không phát âm là produce nữa produce produce okay so nông sản the produce they use is often quite not fresh no? still still no? still bread thì cái still là not fresh hoặc là nói về các cái perishables là vegetables đúng không? có thể là they are they're not fresh they are not looking good no? thì they use a lot of stale ingredients maybe and also a lot of chemicals such as chất bảo quản là gì nhỉ? or additives chất biểu vị như là MSG đúng không? MSG là cái gì cả lớp biết không? MSG chưa bao giờ nghe à? Chưa chưa, chưa 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 nghe à? MSG monosodium à, biến đổi gen không nhầm thì cái này con phải nhớ đến cái monosodium glutamate ấy, là cái gì ở trong bếp nhỉ? Nếu mà nhà mình có ấy, để điều vị ấy, enhance the flavor. Bạn xem, gần đúng không? It's very close. MSG là gì? Cái chất gì mà mình không nên bỏ nhiều vào đồ ăn nhưng mà bỏ nhiều nó rất là ngon ấy. <cười> Mì chính. Right? Decent. M Ừ, đúng rồi đấy, kiểu vậy Additive uh, Additive Additive uh, Những cái chất mà điều vị Additive Hoặc là chất mà Để cho nó fresh đúng không Additives Preservatives có, có thêm một từ nữa filler phải không? Được không? Filler á Filler thì có thể Lúc này em vừa mới thấy cái cái uh, word family của, của, của cái nhóm này nó có cái từ filler ở phía à. dưới. Ừ. Cái filler này mình hay nói về ờ uh, uh, đúng rồi, trong đồ ăn thì thường là bỏ vào các cái đồ ăn mà nó được xử lý processed food. Ừ. Chung là industrial chemical treatment đó, để tăng cái kích cỡ của nó, cái độ, cái texture, cái feel, cái fiber. À, rất là hay đấy nhỉ chất mà filler này. additives chất bảo quản phát âm là gì nhỉ có phát âm cho cả lớp từ đây không chất bảo quản mình hay thấy ở trên một số cái bottles đúng không containers plastic containers một cái chai nước ấy. no gì preservatives đúng không preservatives ừ, đúng rồi Preservatives. Ah, very good, nice. So we should not eat out. Có từ đồng nghĩa eat out là gì cả lớp nhỉ? Ăn ở ngoài ấy. Hmm. Dine out. Ấy, cái đây mình phải phát âm cẩn thận đúng không? À, ngày xưa có một cái bạn phát âm vậy. Tối qua tôi đi ăn tối với chồng đúng không vậy? Bạn ấy phát âm là last night I was dying out with my husband. <cười> Die out nghĩa là gì? Tuyệt chủng, right? Die out. Dining out, right? Dining out. Ok. Dine out. Có cái âm đồng nối. Right. Dine out. Dining out at the restaurant because the form former is much more hygienic. So um, food at restaurants is much more expensive and it's not as fresh as home cooked meals. Mình sẽ có một cái so sánh nhỏ nhỏ. Abstain from, nãy cô nói là shy away from. Tránh prepackaged, highly processed food, which typically has, mình dùng food so eat, no? Thế dùng động từ has high levels of sugar and salt that could potentially increase the risk of contracting or getting cái từ contract này người ta hay nói về um, 
các cái bệnh mà nó contagious hơn nhỉ ví dụ catch the virus contract the virus thực chất là trong collocation dictionary số cái từ này nó dùng cùng cái mức nghĩa với nhau suffering from so you should shun là avoid also the sugary carbonated soft soft drinks soft drinks nó có gan dùng từ gì nữa oh đúng rồi thu yeah get down on cái lớp cho cô một cái từ nữa bằng với cả carbonated hai loại nước ấy. ngày xưa cô đi làm ở UK uh, fizzy fizzy đâu fizzy fizzy drinks xong người ta có hai loại nước này. người ta yêu cầu là spring water or fizzy fizzy water water ok người UK có một số cái nước có ga người ta dùng từ fizzy sủi bọt So these foods well, could increase the risk of contracting serious diseases. Okay, heart-related, cardiovascular okay. disease, diseases. Như là heart attack, bệnh strokes là bệnh gì? Stroke có nhiều nghĩa nhỉ? Quỷ. Ừ, cái bệnh đột quỵ. Nó có rất là nhiều nghĩa. Chúng mình có thể nói về uh, stroke a cat. Có nghĩa là gì? Stroke a dog. Vút cái lông của nó. Stroke. Okay. They like it. I mean, có thể uh, nói về brush stroke. Brush strokes. Vẽ đúng không? Vẽ cọ. Right? Là mình nói về uh, stroke. Different strokes in swimming. Tư thế bơi. Right? Strokes, ở đây đột quỵ có một số cái bệnh khác liên quan đến health, unhealthy diet, unbalanced diet. Đó là bệnh béo phì, right? Tiếng Anh là gì nhỉ? Có lên Facebook xem bạn nào vào không nào? Oh, ở đây vi, có vi comment. <cười> có mai. Obesity, yes. À, có từ gì nữa? Obesity and... Um, Yeah, một cái bệnh mà nó hay uh, accompany Diet. Yeah, Diabetes yeah. Đúng, right Phát đoàn là gì nhỉ? Lại nào. Diabetes Đúng nhá, đó là diabetes ừ. à, Không có thể, không phát âm cái âm cuối này Giống một số từ khác Catastrophe hoặc là Epitome Epitome này Hyperbole Từ này người ta thêm một cái âm tiết ở cuối Tiếng Anh khá kỳ cục Diabetes. Mm -hmm. Right. Very good. Shun, avoid frozen food as well. Frozen food. Not good for your health at all. Frozen food theo kiểu là chips. No? Chips là fries. No? Fried fries. Okay. Ở Mỹ. The fish and chips. Eh? Anh với Mỹ khác nhau đúng không? Ở Mỹ, right. ở UK thì uh, cái chips cả lớp đoàn xem là cái loại khoai tây dài hay khoai tây tròn. UK ấy. In the kingdom. Ừ, dài. Ừ, chips đúng không? Khoai tây dài đấy. Right? Còn ở Mỹ đúng không? Thì mình sẽ phải dùng từ khác đúng không? Fried fries. Ok, khoai tây tròn ở Anh người ta gọi là crisps. Crisps. Ok, crisps. Ok. Còn ở US thì mình dùng từ gì? Mm, mình sẽ dùng từ chips hoặc là snacks, right? It doesn't matter, actually. Thì uh, những cái đấy nó cũng unhealthy food, nó cũng junk food, đúng không? But we can't help ourselves, right? Ourselves. Like every now and then we often think that we should treat ourselves to something unhealthy and we end up feeling guilty. Sent me on a real trip of eating unhealthy food. Well, all right. Well, reading this article has completely right, changed myself for the better because not only did I learn all sorts of things about how to adopt a sensible diet, I also know how to work out properly. All right. And how to do exercise. Properly on a regular basis. 
yeah, and incorporating these habits into my daily routine could be really helpful, go a long way towards not helpful. Hoặc là could dùng là work, work wonders for my weight, my health. Có cụm là work. Mm -hmm. Work wonder, right? work wonders for work wonders, do wonders the same. Rất là có ích beneficial for okay. incorporating these habits into my daily routine. Really work wonders for my health, for my weight, for my welfare, and I can lead a much more right, satisfying, happier life. Mm, a life that I think right, could be like, more worthwhile and Uh, abundant maybe <cười> đừng nói chung là đến đến lúc kết thúc thì mình kết thúc luôn đúng không happier and healthier increased sense of physical and mental well being okay đấy thì mình có thể kết thúc bài luôn còn đôi khi để nói dài thì nói dài tức là mình có thể show off những cái vocabulary hoặc là uh, grammatical structures nhưng mà đôi khi mình dùng sai word choice hoặc là grammar pronunciation nữa. thì mình biết lúc nào mình nên dừng đúng không? Đúng không? They uh, maybe they give the signals that we should stop. And I think this um, performance, these ideas have given you more knowledge and information to talk about a health article in two minutes. Bạn nào muốn uh, Perform in front of the students. Okay, Chờ, let's uh, go ahead. Okay, cô cho thời gian chuẩn bị rồi bây giờ em nói luôn nhé. Let's go. Con cô là bây giờ mình nói luôn ạ. Yes, so um, let's go. Okay. Um, okay, so um, this topic reminds me of a time when I was um, in my in final exam when I was really busy. Um, I was I was snowed under with my studies. So, you know, since I was up to the years in my studies, so I have um, no choice but to uh, but re to resort to uh, eat junk food. Um, I know that this is unhealthy, but um, um, one day when I was surfing the net, um, I stumbled on a an article um, about um how to eat healthy and balanced diet um then um basically this book um gives us um sound advice on um a a balanced diet um they say that we should eat um whole food um generally have a lot of lots of extra antioxidant vitamins they are powerful nutrients and um it's also advisable that we should have home cooked meals instead of eating out. And um, I think the formal is much more hygienic. And also, uh, in addition to that, they said that we should um, abstain from highly processed foods, um, especially those high sugar levels of, uh, high levels of sugar and salt, because they can increase the risk of suffering from Um, disease like um, heart attack or um, strokes. And it also suggests that we should avoid um, carbonated soft drinks and frozen food. Um, I found this book um, really good and it helped me a lot. It helped me um, to, uh, to look, um, uh, to, uh, you know, to, to get fit and um, It's not only not only did I learn all sorts of things about um, a sensible diet, but it also um, advised me how to work out properly. And I think that uh, uh, incorporating these habits into our daily routine could go a long way towards uh, maintaining healthy weight and lead to an increased feeling of well-being. <laughs> really good. Okay. Ừ, cái bài của cô được em diễn tả rất là tốt đúng đúng không? Nhưng mà cô vẫn muốn Trâm Anh uh, 
trăm hay là trăm anh nhỉ? Đó là trăm uh, đúng không? Dạ vâng, con tên là trăm. Trăm. Trăm trăm về thêm một số cái idea của riêng em nữa nhé. Thì uh, ở đây có một số comments nhỏ nhỏ thôi thì trăm nói cực kỳ là fluent mà đôi khi trăm vẫn cảm thấy mình có một số cái hesitation cái a bit of pauses right? Ok và đôi khi là cái intonation đúng không? phải cần phải thể hiện cái sự tự nhiên hơn nhưng mà overall it's really intelligible, easy to understand and it's really clear your pronunciation did a really nice job, right? Và ở đây um, I was up to my ears with deadlines and homework, yeah. I was totally preoccupied with my studies. Bạn nói như có thể lập cái từ study một chút. I knew that right, I had to resort to right, nhớ chế độ từ. Như con nói là I know it is unhealthy, đúng không? It was yeah. unhealthy. Yeah. Chăm nói là they said, right, they said that you should eat, đúng không? You should eat cái gì? Thì uh, đây là thành một cái câu reported speech. Mình cẩn thận với chế độ từ. Actually, it's alright. They, uh, có thể nói thêm là follow a sensible, balanced diet, đúng không? Đây chăm dùng từ eat. You should also abstain from. Ok, mình nói về các cái idea, một số bullet points ở trong bài. Mình có có thể thêm một số cái ideas của các cái bạn học sinh khác. Ấy. Các bạn senior lớp của cô cực kỳ là creative. Các bạn dùng ví dụ như là cách uh, làm cái chất, right, cái thuốc, cái phương pháp thải độc. Ấy. Cả lớp có biết động từ đấy không? How to go on, đúng không? Hoặc là make detox, đúng không? D. Detox. À, mình sẽ dùng cái đấy như nào? How to adopt a detox diet. Uh -huh. Mình nghiên cứu về cái này. Có một số bạn nói về uh, the Japanese style. Um, healthy living of Japanese people. Alright, có bạn nói về thêm một số cái idea đấy nữa. Uh, chân bị thiếu cái diseases, thiếu cái ending sound đúng không? Thì khi mà mình liệt kê, right, strokes, heart attacks thì trước đó phải là một cái plural nouns, ok? Trước khi uh, nói suggest thì mình phải đề phòng cái đấy. Hoặc là cái cấu trúc one of the, one of the most, right? I am one of the biggest fans of, alright, ví dụ, thì cả lớp nhớ là one of the, chẳng hạn mình sẽ thêm S vào danh từ hoặc là Trước khi mình lấy ví dụ, mình phải thêm S vào cái danh từ nếu nó đếm được. Right? Disease is such as. Mm -hmm. Yes, very good. I found, but kết thúc ở cuối bài rất là hay. Tôi cảm thấy I found this article really helpful. Cấu trúc rất là tốt. Not only did it give me a lot of information on how to lead a healthy lifestyle, it also advised me on advised, động từ đúng không? Advised me on how to do exercise, to work out properly. Okay, how to phối hợp tay chân là gì nhỉ? In này. À, co đi. co đi. À, cảm ơn Thơm. Thank you. Có một từ gì nhỉ? co đi. Coordinate. Coordinate arms and legs, đó. How to coordinate arms and legs, how to perform different động tác là gì nhỉ? <cười> different <cười> actions. <cười> à, viết ở trong box hơi khó nghe. It's movement. Uh, movements or how to um, coordinate arms and legs in a particular way, right? To do aerobics or to do some exercise, đúng không? Yoga. Các bạn nói về yoga, người già có thể tập Pilate, chẳng hạn, đó, uh, to practice uh, a typical, a specific type of exercise to, to thiền là gì nhỉ? Tĩnh tâm ấy, med. Mm, meditate, đúng wow. không? <cười> Cảm ơn các bạn nha. Chưa hết đã touching uh, messages. Meditate myself, ok. Rồi. Cảm ơn Thơm nhé. Đáng yêu vậy. Cảm ơn Thùy Linh. 
Cảm ơn các bạn, cảm ơn uh, Tú Công, uh, cảm ơn uh, Trâm, Thu. Rất ít bạn có mỗi uh, 8 bạn, đấy. 9 bạn, 8 bạn. Nhưng mà chúng mình học rất là tốt. Thế thì uh, cố gắng về tập thêm nhé. Chốt lại bạn uh, Trâm tập rất là tốt. Ok, increase feeling of well-being. Rất là hay, đấy. học rất là nhanh. Từ well-being rất là tốt. Thôi nhá, see you next time.